lagi di Gapit Geek ID bareng sama gue Klausi. Hayo masih ada inget gak nih? Nah jadi Suzuki itu baru aja dikirimin smartphone ini dan akhirnya gue yang diminta review sama dia gitu deh. Katanya sih karena smartphone ini cocok sama gue yang hobi selfie dan ngegame tanpa perlu pusing nyariin power bank ataupun charger. Ini adalah Asus Zenfone 4 Max Pro. Asus ini memberikan tagline We Love Photo and Energy pada smartphone ini. Harga Zenfone 4 Max Pro dibanderol oleh Asus seharga 2,99 juta. Akan tetapi kalau kalian cari di Blibli atau Tokopedia, harganya kisaran 2,5 sampai 2,7 jutaan. Asus menawarkan beberapa hal yang memungkinkan smartphone ini memiliki efisiensi dan build quality yang lebih oke okay dibanding seri sebelumnya yaitu Zenfone 3 Max. Kalau dibilang seri ini adalah upgrade besar dari Zenfone 3 Max, sebenarnya enggak juga kalau kita melihatnya dari spesifikasi komponennya. Zenfone 4 Max Pro di sini menggunakan chipset Snapdragon 430 dengan CPU Cortex A53 Octa Core, RAM-nya 3 GB, internal memory 32 GB dan GPU Adreno 505. OS yang digunakan adalah Android 7 Nougat dengan Zen UI 4 yang ditampilkan udah makin oke. Okay. Dan Asus juga udah menghilangkan bloatware bloatware yang menurut mereka kurang penting. Di sini Asus menurunkan resolusinya ke 720p dengan alasan agar smartphone ini memiliki performa yang lebih efisien dalam hal konsumsi baterai dan aplikasi yang memberatkan GPU seperti G. Tapi dengan layar 5,5 inch tentu setiap pixel yang dimunculkan ke layar jadi gak begitu padat sehingga gambarnya emang jadi kurang tajam. Untungnya warna yang dihasilkan layar ini cukup vivid jadi li dilihatnya sih masih lumayan oke okay lah. Perubahan yang dikeluarkan Asus dari segi desain juga kelihatan pada area tombol kapasitifnya. Di mana sekarang ini sensor fingerprint menjadi satu di bagian depan sekaligus tombol home. Sebenarnya ini bukan tombol-tombol banget gitu sih, cuman kalau ditekan dia akan ada efek getar aja. Dan herannya Asus tetap nggak ngasih LED backlight pada area tombol kapasitifnya ini. Boot quality Zenfone 4 Max Pro cukup solid dan punya bentuk sedikit mirip dengan Zenfone Zoom S. Bedanya di belakang terdapat logo Asus dan ukuran smartphone ini sedikit kelihatan lebih gendut kalau dibandingkan sama Zoom S. Port charger smartphone ini masih menggunakan micro USB standar. Mungkin ada alasan lain dari Asus kenapa mereka masih menggunakan micro USB. Di sebelah samping kita akan temui tiga slot yang berisikan slot micro SD up to 256 GB dan 2 nano SIM. Akhirnya Asus menghadirkan slot SIM card yang enggak hybrid. Jack audio di bagian atas juga menurut gue jadi enak kalau mau pasang earphone sambil dikantongin. Cuman sayangnya untuk Zenfone 4 Max Pro ini kita nggak akan mendapatkan earphone. Kelengkapan yang kita dapetin cuman unit handphone, silicon case, charger, dan USB OTG. USB OTG-nya ini berfungsi sebagai charging reverse, di mana fitur ini mampu ngecas handphone lain kalau emang temen kalian dalam keadaan darurat dan kebetulan handphone mereka low bed. Lumayan kan bisa dapat pahala bantuin orang cuman gara-gara handphone ini bisa jadi power bank dadakan. Fitur ini juga bisa diadain karena kapasitas baterai dari Zenfone 4 Max Pro ialah 5000 mAh. Dan buat ngecasnya kita perlu nunggu sekitar 2 sampai 3 sampai 4 jam kalau perlu. <tapi>, Tapi untuk penggunaannya, emang smartphone ini iritnya maksimal. Buat sosmed, sosmed doang sih smartphone ini bisa bertahan up to 3 hari tanpa ngecas. Dan bahkan kalau kalian nekat nih, kalian bisa aja main Mobile Legends seharian tanpa berhenti. Wow! Zenfone 4 Max Pro ini nggak ngalamin lag buat mainin game kayak Mobile Legends. Itu dikarenakan resolusinya yang diturunkan ke 720p sehingga GPU pun nggak perlu banyak beban untuk grafis dari gamenya. Asus Zenfone 4 Max Pro juga punya tren kekinian dual kamera. Di sini yang Asus tawarkan bukanlah fitur zoom atau bokeh, melainkan kamera keduanya berfungsi untuk wide angle. 
Lensa utamanya beresolusi 16 megapiksel, sementara lensa wide-nya ialah 5 megapiksel. Kualitas jepretannya terbilang oke di kelasnya, terutama saat di outdoor. Kalau di indoor kita memerlukan cahaya yang cukup buat hasilnya memuaskan. Buat angle-nya sih menurut gue mungkin akan cocok digunain kalau lagi iseng-iseng aja karena hasilnya juga nggak setara dengan lensa utamanya. Begitu juga dengan video, selama lighting-nya cukup, hasilnya bakalan bagus. Di kamera depan ini terdapat soft light, flash buat selfie-selfie atau buat nge-vlog juga oke. Okay. Hasil flashnya nggak bikin muka kita jadi banyak pantulan cahaya dan bakalan cocok banget buat selfie pas lagi low light. Ditambah lagi, Zenfone 4 Max Pro juga udah ada fitur Beauty Live. Jadi kita bisa menggunakan efek beauty untuk live streaming ke Instagram, Youtube, Facebook, dan semua platform lainnya yang mendukung live streaming. Pokoknya mah buat selfie cantiknya maksimal deh. Kesimpulannya menurut gue kalau kita tangkap dari namanya yaitu Max Pro, dibilang maksimal emang ada yang bisa dikutip dari Max Pro-nya. Itu karena efisiensi, power, dan baterainya. Tapi kalau ngeliat dari tagline-nya We Love Photo, Gue ngerasa kata-kata Max Pro untuk kameranya emang belum sebegitu pronya, tapi itu kan menurut gue. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Oke, segitu aja dulu review dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue juga yang ada di deskripsi. Gue Klausi and still kawaii. Dadah!